sana katika mshike mshike viwanjani jina langu ni Fatma Abdullah Chikawe tunaendelea kujadili machache kati ya mengi ambayo tunakuwa tunakuletea kwa takribani juma zima na hii leo tunatazama haki na wajibu wa shabiki michezoni na kama kawaida wachambuzi wangu hapa ni nao James Samuel pamoja na Jifti Mache lakini kwa kuanzia naendelea kukusitiza kushiriki nasi kwenye mjadala wetu kwenye mada yetu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook huko at Azam TV tisa, lakini Instagram at Azam Sports 2. Mengineo serikali ya Tanzania imesema uh, shughuli zote za michezo pamoja na mambo mengine aliyosimamishwa kwa siku 30 kutokana na ugonjwa wa COVID-19 zitaendelea kusimama uh, kwa muda usiojulikana kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo kuzidi kuendelea nchini. Taarifa ya Waziri Mkuu Kasim Majaliwa leo Jumanne imesema michezo hiyo sasa itaendelea kusimama mpaka pale serikali itakapotoa tamko jingine awali serikali ilisimamisha shughuli zote za michezo pamoja na vitu vingine kadhaa kwa siku 30 kutokana na virusi vya corona kuingia nchini zuri ambalo uh, lilikuwa linamalizika Aprili 17 lakini sakata la usajili wa kiungo wa Simba Cleotas Chota Chama kutakiwa na klabu ya Yanga uh, limechukua sura mpya baada ya hii leo Simba kuibuka na kudai kuwa wataishtaki klabu ya Yanga kwa kosa la kufanya mazungumzo na mchezaji ambaye bado ana mkataba wa mwaka mmoja. Haji Manara mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Simba amenukuliwa uh, akisema kitendo cha Yanga kufanya mazungumzo na Chama ni kinyume, uh, kinyume na kanuni kwani Chama bado ana mkataba na Simba hadi Julai mwakani hivyo hakuna klabu yoyote inayoruhusiwa wa kuzungumza naye na kwa kuwa yango amevunja kanuni hiyo uh, basi hii leo anapeleka barua TFF kwa shitaki kwa kuvunja kanuni kuhusu kuuzwa kwa chama Manara amesema wapo tayari kumuuza na kama yanga wanataka kumnunua mchezaji huyo basi wajiandae kutoa dau la dola la kitatu ambazo ni zaidi ya shilingi milioni mia sita za kitanzania uh, jioni ya leo Fredrick Mwakalebela makamu mwenyekiti wa Yanga ameomba radhi kwa kauli yake na kudai kuwa tayari uh, wao walikuwa kwamba ya kauli yake ya kusema kwamba alishafanya mazungumzo na chama lakini ameongeza kuwa hakumaanisha kile alichokisema bali ni sehemu tu ya utani Tukiangalia mengineyo huko uh, meneja wa Liverpool Jurgen Klopp amesema akiwa mbali na wachezaji wake kipindi hiki ambacho uh, dunia inasumbuliwa na virusi hatari vya corona inamuumiza sana kwa makocha. Klopp anakubaliana kwa asilimia moja hali inayoendelea kwa ni hatarishi lakini kinachomuumiza zaidi ni kupoto, uh, kutopata nafasi ya kuwaona watu ambao amewazoea na hawa anamaanisha wachezaji wake kwa muda wote. Klopp ambaye amekuwa na msimu mzuri kwenye ligi kuu ya England wakati ama uh, kabla kusimama yeye alikuwa akiongoza ligi kwa tofauti ya alama 25 na Manchester City na pengine isingekuwa kusimama huko kwa michezo labda sasa hivi uh, Liverpool ongekuwa tayari washatangazwa kuwa mabingwa wa EPL na tukamilishe na haya ambayo yanohusiana na yale yanayoendelea ulimwenguni kote kwa kufahamisha kwamba mbio maarufu za baiskeli za Tour de France huenda zikahairishwa kufuatia serikali ya Ufaransa kuongeza muda kuzuia mikusanyiko ya watu ili kujihadhari na mlipuko wa virusi vya corona. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jana Jumatatu alisema katazo la mikusanyiko ya watu huenda likaendelea mpaka katikati ya mwezi wa sita ongezeko la katazo la mikusanyiko ya watu kwa maana inaathiri mbio hizo ambazo zili ilipangwa kufanyika uh, Juni 27 na kumalizika Julai 19 mwaka huu. Usisahau kwamba hizo ni miongoni mwa mbio maarufu zaidi na wanatajwa kama mbio ngumu zaidi duniani. Na kwa sasa waandaji wako kwenye vikao kujadili kuona namna gani watazi ahirisha uh, mbio hizo ama mashindano hayo. Niko na James Samuel pamoja na Jifti Macha. Uh, Turejee katika swala la mtu mzima anasema akikosea uh, ni vyema kuchutama. Yeah. Swala la chama kuzungumza na Yanga limekuwa gumzo huko kwenye mitandao ya kijamii lakini leo eh, Mwakalebela amesema yeye alikuwa anatania tu hakumaanisha alichokizungumza Jifti. Ya yeah, nadhani uh, reaction ambayo imekuja kutoka Simba imekuwa na pressure kubwa sana kwake na kanuni ziko wazi kwa sababu uh, pengine awali alijua kwamba mchezaji ana mkataba lakini kanuni ziko wazi kwamba hairuhusiwi kufanya mazungumzo na mchezaji ambaye yuko uh, na mkataba na timu nyingine lakini uh, kwa mujibu wa kanuni uh, kuna ile miezi sita 
ya mwisho ya mkataba ambayo inaruhusiwa lakini jambo moja ambalo huwa wanasahau au wana wanashindwa kulitilia mkazo ni kwamba ni lazima uiarifu pia klabu yake okay. kwamba mnafanya mazungumzo kikanuni mm. lakini wengi wanakuwa wanapita njia za uchochoroni kwa hiyo matokeo yake ni haya nadhani kama wangekuwa wamepitia utaratibu huo wa kutaka kujua mchezaji status ya uh, kama ni kweli mkataba wa chama umebakisha miezi sita sidhani kama haya yote yangekuwa yamefikia lakini kuna levo ya utani ila uh, utani uh, ambao unahusisha mambo ya usajiri mm, sidhani kama ni sahihi sana kuna utani mambo ya uwanjani uh, kukumbushia mambo yaliyotokea gol la Morrison gol la Kagere sio mbaya lakini utani wa kuhusisha uhamisho wa mchezaji uh, ni, 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 ni kugusa maslahi ama uh, una, unasema una, 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 unaigusa brandi ya timu nyingine kwa hiyo sidhani kama ni, ni jambo zuri na mwaka lebela na nadhani na amefanya jambo zuri kuomba msamaha lakini ni vizuri pia kukumbushana kwamba wakati mwingine uh, jambo linalofanyika lifanyike ndani ya utaratibu ambao ni mzuri. James niliona jana uh, chama liandika posti kali kidogo hivi akasema nachukia sana mimi tetesi lakini kama kuna klabu yoyote ambayo nitakuja kuichezea Tanzania au nitaichezea hakuna zaidi ya Simba. Uh, <coughs> chama kama mchezaji ye, alizungumza hilo lakini kauli za wachezaji siku zote zimekuwa zimekuwa zime, zimekuwa zina, zina favor zaidi mahala ambapo yupo yani mahala usika ndio wamekuwa wakipata zama zaidi lakini yeye alikuwa labda ana uwezo wa kukaa tu akatulia akaamua kuachana nalo kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa <laughs> kidogo wako more profession hawa ambao wanatokea nje ya hapa kwetu hususan mm -hmm. Zambia ambapo yeye anatokea manake wametupigia gap kwa kiango fulani kuna idadi kubwa ya wachezaji ambao wamecheza kwenye level kubwa sana kwa kwa Afrika na hata duniani kwa hiyo nilikuwa natarajia hicho lakini hata kutoka nje na kuzungumza mm. ni jambo ambalo lipo mtu anaweza akatoka akazungumza lakini alikuwa anafahamu utaratibu ni nini lakini kilichofanywa mimi kilinisikitisha kiukweli uh, <coughs> ni makamu mwenyekiti ya yeah. ya pa, wa klabu ya Yanga kwa levo yake ni shawahi ku miaka ya nyuma alikuwa ni miongoni mwa watendaji katika shirikisho wa shirikisho la, 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 la soka. Kwa hiyo kanuni na miongozo anaifahamu. Lakini angerejea tu kwenye klabu ya Yanga pale pale kuna adhabu waliwahi kupewa wakati na msajili kesi akitokea Simba. Yeah. Lakini haikuwa kwenye njia hizi. Kwa hiyo kuna vitu ama kanuni ambazo zinaongoza vile vitu. Ile clip mimi nimeisikia na jana nilipokuwa naisikia nikasema labda wako 100 sure kwamba huyu ana mkataba lakini pale pale alipokuwa anazungumza alikuwa amekiuka angerejea mwaka jana yanga wakati TP Mazembe inamhitaji Ibrahim Majib yeah. akiwa amebakiza miezi miwili au mitatu yeah. walituma alifu yani tupo kwenye mazungumzo na mchezaji wenu ambaye mkataba wake unaenda kwa hiyo nyinyi mtujibu msitujibu ndio mwongozo yeah, unataka hivyo lakini tunatakiwa tuwaarifu kwamba sisi na mchezaji huyu tupo kwenye mazungumzo kama wao ngoo na muhitaji chama kwa sasa walikuwa wanapaswa kuwafata simba kwa kuwa, 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 kwa kama yeah. kwa sasa sasa hivi kwa sababu sana yeah, mkataba yeah, yeah, yeah. Yeah. walikuwa wanapaswa yeah, yeah. walikuwa wanapaswa kumfata simba sasa simba akiridhia ndio inabidi tunatoa rumu sasa ya kuongea na mchezaji akikataa inamaanisha inakuwa ni issue nyingine au simba waseme sisi tunamuuza alafu waende hivyo kwa hiyo yamekuja kutokea masuala ya kiustaarabu hayo anaomba radhi na yana pande mbili wanasema na hizi timu ni watani inawezekana likachukuliwa ama likapokelewa kama lilivyo na wasifikishane ambapo walikuwa wanatarajia lakini liwe funzo yes. pia kwa ya viongozi hususani ya hususani wa, 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 wa levo kubwa ama club kama hizi ambazo zinapaswa kuwa mifano kwa sababu wakina prisons wakina na mungo wakina ndanda ndio wanapaswa kujifunza huku labda inawezekana ni mazoea watu wanaenda wanaongea na wachezaji ambao tayari wana mikataba wanaongea na wachezaji ambao mikataba yao inaisha bila kuwaarifu inakuwa inatokea hivyo. Kwa hiyo inawezekana ni kinyume na utaratibu na ikawa moja kati ya funzo pia. Sante uh, James pamoja na Jift na karibu sasa katika mada yetu ya hii leo. Mada ambao awali niliwatajia ni haki na wajibu wa shabiki katika michezo. Shabiki ni nani Jift? Shabiki unaweza kutumia neno nyingine ni mpenzi wa, 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 wa kitu kwenye soka tunasema shabiki wa soka na maana ni mpenzi wa mpira wa miguu mm. na anaweza kama mpenzi wa mpira wa miguu general au anaweza kama mpenzi wa timu fulani ya mpira wa miguu okay. na kwetu Tanzania tunajua asilimia kubwa 
ya, ya mashabiki ni, ni wa timu hizi ya, za Simba na Yanga. Japo kuwa zipo timu nyingine zina mashabiki. Na haiko limited. Unaweza kuwa shabiki wa Simba au Yanga lakini ukawa pia shabiki wa timu nyingine haikatazwi. Na ndio maana mtu atakwambia labda England mimi nashabikia Manchester United lakini uh, Hispania nashabikia Real Madrid. Kwa hiyo Barcelona. Yeah, na, na kwa hiyo shabiki anaweza akawa kwenye kwenye nani hiyo habani habanwi mm. uh, kwa maana ya kwamba ni kama labda kuseme kwenye siasa ukishakuwa mrengo mmoja labda uweze kwenda mrengo mmoja unaweza ukahama Una chama pia inawezekana unaweza ukahama lakini uweze ukawa kote kwa wakati mm. mmoja mm. okay yeah. aina 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 sehemu ya kukufunga yeah. kwa Lek, kiwango eh, shabiki analeta kitu cha tofauti kwa kwenye michezo huku na ndio maana akapewa thamani yake kama mchezaji wa 12 mm. kwa sababu anaongeza kitu ambacho yawezekana kama singekuepo basi kuna kitu kingekuwa kimepungua Kimpute. lakini je swali linakuja kwa hawa wachezaji ambao tuko nao wao kama wao wanafahamu shabiki ni nani kwenye line ya simu tuko na Juma Abduli moja kati ya wachezaji wa Yanga na timu ya soka taifa Tanzania taifa Stars japo kwa kipindi hiki kidogo tunamkosa ama hatujamuona e, na yake wa miongoni mwa wale wanacheza lakini amekaa nje amerudi aitende ndaira gije tutamuona tena hivyo uh, juma ukiwa unawakilisha kundi la wachezaji wengi ambao tunawaona sio kwenye soka tu hata michezo mingine tusaidie shabiki ni nani kwa wewe shabiki analeta ladha fulani katika katika michezo na labda ni sema hivyo kwa hao watu ambao wana, wanafuatilia kwenye tv au wanasikiliza kwenye redio tunaweka kwenye kundi gani hawa Hawa pamoja hao wote tunaweka katika kundi moja tu la kusema kwamba ni mashabiki. Kwa kitu kitu kikubwa wote wanafuatilia kile kitu hicho hicho kimoja. Lakini yule ambaye alikuwa kiwanjani pale yeye anakuwa anafuatilia ule mchezo kwa makini tofauti na mtu ambaye anakuwa yupo labda anaangalia kwenye TV labda au anafikiria kwenye video. Kuna vitu vingi sana anakuwa anavikosa. Lakini mtu ambaye alikuwa uwanjani pale kuna vitu vingi ambavyo yeye anaviona na vitu ambavyo vinafanya vina kwamba kiasi kwamba kuleta mchezo wa mpira ufanye uwe na maka zaidi yani hata kwa wachezaji wengine wanaocheza uwanjani kuwa kwamba kutambua kabisa kwamba mimi hapa nimefanya kosa basi kosa nahitaji kwamba muda mwingine nisirudie tena lakini unajua unapokuwa unapo kwa mtu wa mechi hivyo amfano amna mashabiki kwa hiyo unajua kwa mchezaji anapokea hata tatizo hivyo labda mwalimu ndo ajali ajali kungumzia ile tatizo wewe unachukulia kama kitu cha kawaida lakini hiki kwanza uanze kufuta mtu mwenye binafsi yako kama nikona kwa nini sana kwa sababu kabili ni siku vitu kama hivyo shabiki naye mmoja kwa nasemaga ni mchezaji wa 12 okay uh, unafikiri ni zipi haki na wajibu wa shabiki kwa kwa wewe mchezaji kwamba unaziona ni zipi haki na wajibu wa shabiki kwa kwa wewe mchezaji ah ni kitu cha kwanza labda naweza nikasema kwa haki ya kuwa kuwa mshabiki kwa ni vile kwamba kwa mfano kwamba mimi labda timu yangu niko niko nyumbani na kuwa na mashabiki wangu pale kwamba ile kitu kinapelekea kwanza cha kwanza kufanya timu kupata morali mimi ndo naweza nikasema ile ni haki ya kwanza kwamba mshabiki kwenye, kwenye mchezo kwa hiyo kuna mshabiki ni mchezaji wa 12 ile ni haki ya kwanza wangu cha pili kuleta ile kuleta tangamoto za mchezo wenyewe Okay. Nini kinakuboa ama kinakuudhi kutoka kwa baadhi ya mashabiki? Eh? Ni kitu gani kinakuudhi kutoka kwa baadhi ya mashabiki? A kitu kikubwa ambacho kingine kina kinafanya kama mchezaji mwenyewe kupeleka ni kile kwamba mshabiki kuingia majukumu ya mwalimu. Kwa mfano labda unakuta labda mchezaji amekosea uh, pasi labda basi mbaya lakini mshabiki atavochukulia ile utafikiri ni yeye ndio labda pia ni mwalimu. Na kati mwalimu kile kitu yeye anachukua mmoja katika mchezo wa mpira ni, ni mistake kwa sababu mchezo wa mpira bana huwezi kucheza dakika 90 pasipo kukosea hata wanaojua kwa dunia wanasema wana, wanakosea na sometimes ndo maana wanakula kofa ya mwalimu kwa ajili ya kuelekea kwa hiyo kuna mshabiki yeye anaba usika yeye utafikiri mwalimu anataka kumwelekeza mchezaji amna hiyo fani bana atufai goli gani lile kikosa pale hata pesa pale nafunga kwa hiyo vitu kama hivyo vinapelekea hata unakuta mchezaji mwenyewe kuna wakati anakuwa anachukia labda mashabiki wa dizaini 
Kwa aina ya timu unaocheza kwa maana ya miongoni mwa timu mbili kubwa hapa Tanzania. Wakati mwingine kucheza hizi timu ni kama mzigo hivi mchezaji unakuwa umeubeba uh, kiasi cha kwamba ikifika timu haipati matokeo ambayo watu wanayahitaji, unakuta lawama zinakujia kwa mchezaji wewe au pengine wanalaumiwa viongozi na kuna nyakati zimewahi kutokea mechi za Simba na Yanga baadhi ya wachezaji wakatuumiwa kwamba wanachukua hela na wengine mashabiki wanadiriki hata kutaka kwenda kuchoma moto nyumba zao. Kwa nini kuna kuwa na huu utamaduni. Hamna ndio nasema kwamba hichi kitu kinachokuja sasa hapo kinakuja kinapelekea kwamba ni ule utani wa muda mrefu kwamba mtu anafikiria kwamba anatamba labda wanatambia na mtu kwa mfano anatoka nyumbani kwake labda wanakaraba kilingeni hivi utakuta umetambiana baada ya muda mrefu sana bwana mimi naamini kabisa timu yangu mimi msimuni nimesajili vizuri na naamini kabisa kila idara iko vizuri sasa inapokuja sasa inapotokea kwamba mchezaji labda yule ambaye alikuwa anategemea baada anaweza kafanya kitu fulani alafu kakuta katika mchezo ule labda amesikio game labda anamkataa ndio ile inapelekea ina hata msiza, mashabiki kuleta kwamba kwa kusema kuleta doubt tofauti ndio maana kuna unakuta kuna wakati mashabiki wanakaa bwana yule fulani utakuta kala hela bwana fulani yule atakuwa katika hela sio kweli mbona atataka ndio kumbe watu wanakuwa wanasahau kwamba nafikiri kipindi kwamba kuna siku mchezaji anaamka vibaya game inamkataa kwa vitu kama hivi ndio maana vinapelekea vitu kama hivi sana Juma Abduli Mnyamani huyo anasema swala la kubebeshwa lawama wakati mwingine mnaonekana mnachukua hela timu kifanya vibaya kifanya vizuri hamuonekani hivyo eh mm. <laughs> na nakumbuka kuna kipindi Kanavaro uh, Nadir Harub mm. ali Mustafa Mtingi hawatosahau kuna mechi moja mm. baada ya kuisha watu tukaona kwenye vyombo vya habari huko kwamba mashabiki wanakwenda nyumbani kwao nataka kwenda kuchoma moto nyumba yeah. Na imetokea sio mara moja au mara mbili. Ilio kufikia wale walikaribia kwenda kwa aliyekuwa nadhani wakati ule akiwa kiongozi wa Yanga Jamali Malinzi. Mm. Ilio kutokea nadhani hata alikuwa mwenyekiti mwingine wa Yanga Imani Madega nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vilisababisha akaondoka wakati ule ilikuwa ni ni hiyo ilifikia stage hiyo. Kwa hiyo uh, kuna ndo maana leo tunazungumza haki na wajibu. Mm. Uh, kuna kuna sehemu ambayo shabiki anaamini kwamba hii huu ni wajibu wangu. Yaani lakini wajibu, ni kweli ni wajibu wake? Yaani wajibu wangu uwelewa ni sasa. E, uwelewa uwelewa sasa. wajibu wake ni kwamba kiongozi huyu simtaki. Hmm. Kwa hiyo kama simtaki naweza nikafanya nini? Hmm. Labda mimi ni shabiki lakini pia ni mwanachama. Kwa hiyo hapa twende kwenye kura hmm. nikamtoe. Lakini hapana. Wana, twende nyumbani kwake. Hiyo na maana hiyo tayari ushavunja sheria ushatoka nje ya utaratibu. Kwa hiyo una, unaweza ukalifanya jambo lako ambalo unalitaka ambalo ni haki yako kwenye utaratibu lakini wengi wanataka kwenda nje ya utaratibu. Kwa hiyo mm. ni ni wanaweza mashabiki wakasema sisi wakaja uwanjani wenzetu wanavyofanya mara nyingi Ulaya. Hatumtaki Pogba watakuja Pogba out au hatumtaki kocha kocha out. Watakuja na mabango kwenye mabango mechi wanjani. mara mbili mara tatu kuonyesha ye ile asira yao. Lakini hapa mm. kwetu watu wanataka Lakini hata Ulaya hey, nimeona Jamsi kuna mechi msimu huu tumeshuhudia mm. pale basi likiingia uwanjani kiingia mm. yani ume, uwanja wa uhuru mm. ili mm. wachezaji wa, wa, wa pande wa ndani <laughs> ya uwanja. Ilikuwa mechi ya Simba na JK. Eh si umeelewa eh basi liliingia uwanjani. Liliingia kabisa kule kwenye e. kwenye running track kule tofauti na utaratibu kwamba wachezaji watatoka huku nje. Mm. Na hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikitokea kwa kwa hususan kwa hapa kwetu. Mm. Lakini sio hapa tu ni mazingira mengi maeneo mengi kumekuwa na hizi vurugu. Naweza nikakupa case ya kikosi cha TP Mazembe. Mm. ameondoka sasa hivi Zizu Miayo wenye wanamuita alikuwa kocha pale, alikuwa pale. Kulikuwa na shida moja, mwanzo wakati msimu unaanza alikuwa mpi nafasi wenye wanamuita wanamuita Mungu wa mpira lakini si <laughs> ni kauli tu Trezor Mabi Mputu. Yeah. Alivyokuwa mpi nafasi mashabiki sasa uwanjani kwao pale pale wanaenda wanamwatak nyuma yani benchi ilo, na timu imeshinda hapo mm. lakini watu wanataka kumuona yeah. trezo anacheza maneno yamekuwa ni mengi sana anatoka anakuja pembeni anaenda kuwasikiliza mm. kutaka kuona sio wajibu wa, sio sio wajibu wa kocha mm. kuwajibika kwako yeah. yeye anaandaa kikosi na anaangalia nani alikuwa bora kwa wakati huo lakini uungwana tu kata kujiana tu na kuangalia ni nani gani na, na usi, usiombe Fatuma wamefanya vizuri sana wametolewa kwenye kwenye michuano ya kafu amekuja ameondoshwa tu amewekwa pembeni na wameweka kocha mwingine kwenye michezo imekuwa hivyo na ni kawaida lakini mm. uh, mashabiki wengi mm. 
wamekuwa hawaelewi hmm. ni nafasi yao ipo upande gani upande gani sasa mimi ndio nataka tusikie kutoka kwa mashabiki wenyewe je wanajijua wako upande gani wanazijua haki zao kwenye Skype kwa sasa tuko na uh, Eric Zomboko maarufu zaidi uh, Dizo One Dizo tusaidie wewe kama shabiki unazijua haki zako haki yangu mimi ya msingi ni kuwa mwanachama katika klabu yangu ya Simba ama klabu yangu yote ambayo na, 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 na support wajibu wangu wa kwanza kabisa kuichangia timu yangu kwa hiyo kuichangia timu yangu naweza nikaichangia kwa namna nyingi kwa mfano kununua vifaa ambavyo vinauzwa na timu yangu hapo nitakuwa naichangia timu yangu direct lakini pia kwenda uwanjani kwenda kuisupport timu yangu inapocheza hiyo ni haki huo ni wajibu wangu mwingine lakini wajibu wangu mwingine ni kushiriki katika vitu vyote ambavyo Simba Sports Club ama klabu yangu yoyote nyingine ambayo naisupport ika ikanitaka mimi ni, ni, ni shiriki kwa hiyo huo ni wajibu wangu ni wapi huwa mnatoa mamlaka ya kuhoji pindi timu inaposhindwa kupata matokeo mazuri kwa maana ya alama tatu uh, washabiki siku zote wanatamani timu zao zishinde sasa timu inapokuwa haishindi washabiki wanakuwa wana, wanaingia ule kuumia mioyo sasa wanapokuwa naumia mioyo ndio nafasi ambayo washabiki wao wanaanza sasa kupiga makelele. Sasa inategemea kama timu inafanya vizuri utakuta washabiki wanakubali kwa maana matokeo ni mechi tu ya, ya kawaida. Lakini kama timu ikiwa inafanya vibaya wachezaji wao wana washabiki wao wanaenda mbali zaidi. Wanataka kujua kwa nini tunapata matokeo mabaya. Labda shida labda kwenye usajili, labda shida kwenye uongozi, labda wachezaji hawatimizi vitu vyao. Sasa kama shabiki anakuwa anaenda mbali zaidi. Unajua hisia siku zote huwa zinamfanya mtu atoke katika ule uhalisia wake. Binadamu wa kawaida hata hawe na uwezo wa kuwa na uvumilivu wa kiasi gani. Kuna muda tu utafika ile level ya kuvumilia itapotea. Kwa hiyo ile level of tolerance ikipotea ndipo pale ambapo sasa mambo ya ki, mambo ambayo tofauti huwa yanatokea. Sisi kwenye masuala ya tafiti watu tunasema uh, katika theories ambazo tunasema kwamba yani mtu usimjaji kwa action anayotokea, anayoifanya badala yake umjaji mtu kutokana na behavior yake ile tabia yake anayofanya kila siku. Kwa hiyo washabiki wanapokuwa wanahoji swala la, la, la timu inafanya vibaya huwa wanaenda nje ya haki zao na wajibu wao. Ila sasa viongozi wanatakiwa muda wote wa, watoe taarifa. Kwa mfano, kocha anaweza akatoka kaenda kuongea na presi, viongozi wanaisikana wakaja wakawaambia wache washabiki kwamba jamani tuko katika labda namna moja mbili tatu mm. wakamleta kocha, kocha akaelezea labda ni kuna vitu ambapo washabiki wanatamani wavisikie. Kwa mfano timu inafungwa labda mechi tatu nne tano mfululizo. Sasa hapo manake mshabiki wa kawaida lazima atakosa ile ile ule uvumilivu. Kwa akikosa uvumilivu anaenda nje ya haki yake na wajibu wake. Okay. Uh, naamini una umewahi kusikia na umewahi kuona baadhi ya timu zikiondolewa kwenye mashindano kwa sababu tu mashabiki wake walifanya vurugu kwenye moja ya mechi. Nakumbuka Ismailia ni miongoni mwao ilikuwa na shiriki ligi ya mabingwa barani Afrika lakini ikaondolewa na hiyo ni baada ya mm. mashabiki wake kufanya vurugu. Na hapa Tanzania tumeshuhudia TFF wakiweka adhabu pamoja na bodi ya ligi hizo kwa timu kuka, uh, kulipwa uh, kulipa fine ama ku, kutozwa laba hizo fine endapo tu mashabiki wake watafanya vurugu. Kwa nini hamzionei huruma hizi timu zenu ambazo na zenyewe zinahangaika kupata pesa kwa ajili ya uendeshaji wa klabu na kila siku. Ah narudi pale pale. Unajua swala moja ni uelewa. Kwa swala la uelewa ni swala ambalo linatakiwa lielimishwe kila siku. Sisi huko katika nchi zetu kwa mfano Tanzania hatuna vyama vile vya, vya washabiki. Labda kwamba kusema kwamba labda washabiki wa Simba labda wana chama chao, labda washabiki wa Yanga wana chama chao, labda washabiki wa timu fulani wana chama chao. Achana na hiyo vyama vya vya, vya vya vilabu lakini chama ambacho kinasimamia haki za washabiki wote Tanzania hakuna. Sasa kupitia hivi vyama pengine washabiki wangekuwa wanaelewewa kwamba hili swala sio sahihi, hili swala sio sahihi, hili swala sio sahihi. Imeshatokea pale mara nyingi katika uwanja mkuu wa taifa viti vimengolewa. Imeshatokea mara nyingi pale katika uwanja wa taifa watu wanapigwa mabomu. Sasa ile sio sehemu ya mchezo kwa sababu mchezo wenyewe mpira wa miguu moto wake ni kwamba ni for the fair, fair fair play fair of the game sasa mm. sisi tunaenda mbali zaidi kwa sababu ya hisia lakini mara nyingi watu wanatakiwa wakumbushwe sasa nani ambaye atakayekuwa anakumbusha vilabu anaweza kukumbusha uh, je TFF inaweza kukumbusha watu swala zima hapo ni kwamba nani anakutana na nani kwa maana nyingi kukopo kuna hii midaharo labda washabiki labda kuna vyama hivi vya washabiki wanaenda wana, wanatoa elimu kwa watu kuna viongozi wao hiyo ingesaidia sana kuleta kuleta elimu ambayo washabiki wengi hawana 
Shukuru, uh, tunashukuru sana Eric Zomboko kwa mchango wako. Swala ambalo lilopo ni zipi haki na wajibu wa shabiki kwenye michezo. Nikirejea hapa nitakuja kudokeza jambo na tutalia dili kwa pamoja. Karibu sana katika mshike mshike viwanjani jina langu ni Fatma Abdullah Chikawe niko na James Samuel pamoja na Jift Macha mada iliyopo mezani hii leo ni upi wajibu na haki za shabiki michezoni nimesema nikirejea nitakuja kudokeza jambo na tutalijadili hapa pamoja uzuri wa mamlaka zote za michezo zinatambua na kuthamini uwepo wa shabiki achilia mbali mwanachama ambaye ndo tuna, tunasema ni mtu ambaye amejiongeza zaidi yeye ana, anajulikana kama kwa mfumo rasmi anachangia Laki ni kwa shabiki wametambua hii mashirikisho yote vya mavyote ila pamoja na utambuzi wote wakaweka hapa kielelezo ama msisitizo akiingilia shughuli zetu na kuzitia doa hatumwadhibu yeye tunaiadhibu klabu klabu na imetokea mm. imetokea uh, uh, Eric amezungumza mfano uh, swala la viti limewe kutokea mashabiki ambao uh, bila shaka walihusishwa na klabu ya Simba mara mbili uh, tofauti walingoa viti na Simba ililazimika mara ya kwanza nadhani walilipishwa faini ilikuwa milioni 15 kuweza kufanya ukarabati lakini mara ya pili waliomba wao wenyewe wafanye ukarabati uwanja wa taifa baada ya, ya ma, madhara kuwa makubwa na nadhani walitumia fedha nyingi zilikuwa zaidi ya milioni 50 hivi plus mm. kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni moja kwenye 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 upande wa fine lakini kwenye ligi la la kwanza uh, nadhani kama uh, mwandamizi chazi abiri anasikiliza na kumbukumbu nzuri uh, kandaziwa imewahi kutokea kesi ya toto Afrika Uh, walikuwa nakaribia kupanda mechi ya mwisho mashabiki wao wakasababisha waka vurugu wakapokuwa alama tatu za mchezo kwa sababu mchezo ulivunjika kwa hiyo uh, wapinzani wao wakapewa alama tatu wakapanda ligi kuu uh, <coughs> kwa inatokea madhara ni makubwa umetoa mfano wakati tunazungumza na, 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 na Eric mfano wa Ismailia mm -hmm. bahati yake alirudi lakini ilitokea pia uh, nadhani uh, Al Ahl mm -hmm. na timu nyingine za Misri zilikumbwa na adhabu ya kucheza bila mashabiki wakafungiwa kabisa kucheza bila mashabiki kwa, kwa muda mrefu na ni, kwa, kwa sababu gani ni wa, mashabiki mm -hmm. uh, kwenye soka tunachukulia kama wafuasi mm -hmm. uh, kwamba hawa ni kama wanakuabudu au wanakuamini wewe mm -hmm. kwa wewe unatakiwa ujitahidi kuzikontrol tabia zao mm. na kuwasaidia ili waweze uh, kukaa kwenye tabia nzuri na ndio maana umeona sikuizi uh, mashabiki wengi wanajaribu kueleweshwa ile jambo la matokeo matatu yani tukija <laughs> tuwe tuwe watulivu <laughs> <Hey. laughs> msije na matokeo yenu mfukoni kwa sababu hizi zote zilitokea mm. ni, ni matukio ambayo yalisababisha mfano kama mara ya kwanza wakati mashabiki wa Simba na wanangoa viti ilikuwa ni mechi na Kagera Shuga Simba alikuwa anaongoza moja mm. Uh, kagera wakapewa penalty dakika za za lala salama yeah, bila bila wakapewa kagera penalty no ilikuwa mo, mechi ilisha moja moja ilikuwa uh, ilikuwa ya salum kanoni ya salum kanoni ya simba alikuwa kiongoza moja wakapewa penalty wakasawazisha mm -hmm. kwa hakukuwa na sababu yoyote kwa sababu kama kulikuwa kuna unfair decision au vipi ilikuwa kuna utaratibu kwa hiyo nadhani klabu zinawajibishwa ili hizo wa yale machungu waweze kuyarudisha chini kwa mashabiki waweze kuishi kwenye tabia ambazo zinazo. Jemsi ni adhabu gani ambayo inaumiza zaidi kwa klabu pindi mashabiki wake wanapofanya vurugu kutozwa faini au kuzuiliwa wasiingie uwanjani? Ipi adhabu kali zaidi? Ah uh, hizi <coughs> adhabu zote zinaumiza. Yeah. Ila inategemea na position ya club. Kwa timu za kwetu huku nyingi adhabu ya kulipa uh, fine labda au kurekebisha Uh, madhara ambayo yanaweza ka cost team milioni mia mpaka hamsini ni kitu kigumu na yeah. kinaumiza sana Sa. kwa level hii ya huku kwetu lakini ukienda kwenye level ya wenzetu uh, kucheza bila mashabiki ni moja kati ya kitu kigumu sana Sa. kwa upande wao let's say unaenda Wanda Metropolitano ambapo na, ni uwanja wa Atletico de Madrid nyumbani kwao uambie kwamba mna adhabu ya kucheza bila mashabiki kutokana na vitendo ambavyo wamevifanya ni moja kati ya kitu ambacho kinawaumiza sana ukimwangalia Diego Simeone kocha wa kile kikosi moja kati ya silaha zake imekuwa ni kuenda upande ambapo wapo mashabiki na kuasistiza yani vijana imekuwa anasema tumeenda kwenye mechi mambo yote yamekuwa magumu mwisho wa siku sio sisi moja au sisi tuliokaa kwenye bench tuangalie hawa umeelewa anapotoka akiwaambia amkeni na wenyewe anamjibu wale wachezaji kuna kama kitu kinawaingia sio hapo tu nenda cops pale Anfield ukitoka hapo 
nenda sijui na Iduna Park kwenye jukwaa la kaskazini lile zile kelele na shango linalopigwa pale na wale jamaa ambao wanavaa jezi za njano zile ni hatari yani ukiingia atmosphere tu inakukaribisha sasa uambie Borussia Dortmund leo mnacheza bila mashabiki kutokana na hiki ni moja kati ya vitu ambavyo vinawaathiri kwa kiongozi kubwa kwa hiyo zote hizi ni adhabu ila inategemea na mazingira, na u, mazingira ya yeah, upande huku. Kwa huku kwetu ukienda kumwambia Mbeya City leo uchezi au kuna timu hapa JKT Tanzania unamwambia uchezi bila mashabiki. Haimuumizi. Mm. Ila ukimwambia tunakukata milioni 25 kutokana na Ata hao mashabiki wako sita. Eh yeah, hao mashabiki. Hao mashabiki wako yeah. sita walichokifanya. <laughs> Bora nipoteze hao mashabiki sita <laughs> sio ule mzigo ambao <laughs> ulikuepo pale. Uh, mapema hii leo tulizungumza na Antonio Nugez huyu ni afisa mhamasishaji wa Yanga. Uh, kwanza tutaka kufahamu wao kama Yanga miongoni mwa klabu ambao zinajipambanua kwamba ni klabu kubwa na kongwe uh, kwenye soka hili la Tanzania lakini pia hata soka la Afrika utamaduni wa enzi na enzi wanafanyaje ama wanawezaje kupata mashabiki kadri siku zinavyozidi kuendelea wanaongeza idadi ya mashabiki na wanawalinda vipi hawa mashabiki uhusiana na swali unauliza la kuwa na mashabiki wengi kwanza ni ule namna ambavyo brandi inatengenezwa kuwa ni brandi ya watu yenye kugusa maslahi ya watu yenye kutengeneza utamaduni wa watu na watu kuwa ni wafuasi wa lile jambo hususan la kiushabiki Fatma Chikawi Mnawezaje kuamiliki ama kuhakikisha kwamba mashabiki wenu hawaachani na kuishabikia Yanga na kwenda kwenye klabu nyingine yote kiwemo ya wapinzani wenu wa jadi kwanza ni vile ambavyo unafanya una, una, una waengage like my position I'm a fans engagement officer uh, and spokesman ambaye nimekuja in Africans kuja kuunganisha ile bridge ya, ya team na bridge ya wana, 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 wale wapenzi uh, wana wa mashabiki na wanachama kwa namna ambavyo inatakiwa wao wa feel proud in their product wa feel proud na timu yao na wajione ni sehemu katika umiliki wa timu yao kwa sababu hii ni timu ya wananchi na mwekezaji ni mwananchi Fatma Chikawe. Kwa hizi timu ambazo zina wanachama unadhani sehemu sahihi na pekee ya uh, mwanachama au shabiki huyu kwenda kuhoji timu yake aidha mapato matumizi namna inafanya vizuri nafanya vibaya ni kwenye mkutano mkuu pekee ama kwenye aina nyingine yote ya mikusanyiko wana haki ya kuhoji? Kwanza kuna vitu viwili hapo viko parallel kwamba kuna shabiki ambaye kazi yake ni zaidi ya moja ama mbili ambazo kwanza shabiki is not formal is not formal na ni kawaida yeye kuwa anashabikia anashangilia kama tamtamani kuwa na merchandise ku support club uh, kwa kununua merchandise ku shangilia timu pale anaposhinda na hata kuhuzunika pale ambapo timu inashindwa lakini kwa wanachama Ah, ye kidogo e, ina inawajiji tofauti ambapo mwanachama yeye ana, ana, ana haki ya kuhoji mapato na matumizi ya timu yake uh, kushiriki kwenye mikutano mbalimbali mbali kupitia matawi uh, kuuliza kuchagua kugombea nafasi uh, katika timu yake na pia vile vile uh, kutoa michango ama tozo za mwenzi ama za muda muafaka na muda stahiki kwa ajili ya brandi husika ambayo ni Young Africans kwa hiyo hivyo ni vitu vikuu viwili ambavyo lazima tuwejue kuvitofautisha kwa maana shabiki wale oya oya na mwanachama yule ambaye ana contribute kwa kile kitu ambacho inatakiwa kwenda lakini kwa Young Africans kidogo iko tofauti wajihi uh, wa mwanachama uh, unaweza ukaja sasa ile noti haidili na personali lakini ina na group of people kwa kupitia matawi na ndio kwa maana uh, kupitia matawi kuna wakuu wa ile matawi viongozi wa matawi uh, na hata zono pia wapo viongozi lakini wote kuweza kutengeneza ile athari chanya ya ile ushabiki wao kuingia ndani na wao feel comfortability ya kile kitu ambacho wanatakiwa wakifanye mm. na kuichagiza ku, ku, brand husika. Ndugu zangu unaposema shabiki ni hoya hoya na mwanachama ni yule ambaye anachangia. Tunawagawa vipi ya watu? Mfano mzuri kuna mtu ye sio mwanachama kabisa lakini haoni raha kama Yanga ikiwa inacheza yeye hayupo uwanjani na amejichora amebeba midoli lakini sio mwanachama ila ndiye mtu ambaye atashangilia mwanzo mwisho mpaka dakika tisini zinamalizika nipi thamani yake kwenu thamani yetu sisi tunathamini kila ambaye mwenye mchango chanya 
uh, kwenye klabu yetu na pia tunathamini pia mchango hasi wenye kujenga uh, na kwa sababu moja kati ya kitu ambacho uh, tulio wengi hatupendi kuambiwa ni ile kuambiwa kweli mtu anapoambiwa kweli anajihisi uh, kama vile anaonewa lakini kutokana na mazingira jinsi yalivyo na inavyotakiwa kuwa uh, ni kwamba pale ambapo mchango mwanachama unakwenda kuitengeneza kuwa ni, ni tija kwa kwa, 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 kwa timu hapo inakuwa ni mchango halisi lakini wewe unapojichora ukaingia ukatupa get collection yako ukaweka sehemu ukanunua merchandise yako pia una fungu lako la kwamba wewe ni shabiki lakini mwanachama ni yule ambaye atakuwa akifuatilia taratibu mfumo mapato namna ya kukieka kile kitu katika njia stahiki na hata kushauri nini timu ifanye na kipi kifanyike ili kuweza kutengeneza the value of the brand kwa namna ya kuichagiza na kuenda mbele hivi ka- yes hivi karibuni tumekushuhudia ukiingia kwenye mkusanyiko wa mashabiki wa yanga wanachama wale ukijaribu kutaka kuwatuliza na wakati mwingine mpaka watu wakawa na tafsiri tofauti kitendo kile unachokifanya inakuwaje ama ilikuwaje unafikiri ile njia sahihi ya kuwatuliza pindi timu isipopata matokeo ambayo wao wanahitaji kwa maana la matatu ah, kwa namna ambavyo brand uh, ya Young Africans ina ukubwa wake mm. na namna ambavyo nafasi yangu as fans engagement office and spokesman uh, naweza kufanya jambo lolote kwa wajihi wa timu mm. na naweza kufanya kitu chochote kwa ajili ya fans na kusema nao ana kwa ana Hmm. Na kama utakumbuka mimi nimeweza kuwashawishi uh, kuwahimiza na kusema nao uh, hususan pale tunapokosa matokeo. Mfano, tulipofungwa goli tatu dhidi ya Kagera Sugar niliwahi kuambia mpira na matokeo matatu. Hmm. Naomba tukifungwa uh, mkubali na tuwapisheti timu ambayo imetufunga. Tukala tatu bila watu wakajipanga mashabiki wakajipanga kushoto na kulia tukafanikisha lile. Ile yote ni kauli thabiti yangu mimi baada ya kuona hili nakosekana na hichi kinakosekana. Kwa hiyo lazima tuambizane kweli. Hapa ni hivi, hapa ni hivi. Hii ni timu ya mpira inafungwa FC Barcelona ije kuwa sisi jamani. Lazima tu appreciate yale tufunga, tuangalie tumejikuwa wapi na kipi tunaweza kwenda na ikasababisha uh, tukawa tuko kwenye mstari sahihi na tukajifunza kwa yale ambayo tumekosea kwa kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo niliweza kuingia pale waone namna ambavyo na mimi naumizwa kama ambavyo wao wanaumia. Ni Antonio Nugas huyo mapema leo wakati nazungumza naye. Bila shaka unaikumbuka ile. Wewe unaumia kuliko mimi eh? Afu yule alikuwa anaongea kama mpole hatari. Nugas amenyaa. Wewe unaumia kuliko mimi? Wewe unaumia kuliko mimi? Bila sema mimi. Yule shabiki yule. Anaumia ameongea hapa dizo moja. Mimi mimi sipende kumuita Ricky. Namuita dizo moja baba Dwight. Anasema kwamba action usinijaji nayo action yangu ya mwisho utaratibu wangu wa kila siku kama kila siku nakuja na chaki mm. na shangilia hii ndio tabia yangu mm. hila hii action ambayo nitakuja kuifanya mwishoni ndio kitu ambacho unapaswa unisamehe yeah. kwa wakati mm. huo kwa sababu ni vitu ambavyo siku vi siku sijavitarajia si yeah. yani ni vitu ambavyo vimeenda e, nimejikuta nimefanya afu kikaa hata ukiniuliza mm. inashindikana kwa hiyo tunapaswa kuwaelewa hawa ni watu ambao wanaumia na hizi team wanakotoka huko ameweka viapo vingapi amesema hapa Juma Abdul kule kibirizi kuna watu mpaka yeah. wananyuana nywele yeah, kuna watu tunasikia mimi tukifungwa mke wangu na mpa rafiki yangu yeah. yeah. kauli za kishujaa hizo ndio <laughs> mpaka njunju <laughs> ya alitoanga nini <laughs> kashusha yangu wa kilio mtaji <laughs> si mtaji yeah. na unajua shabiki uh, shabiki ni mtu muhimu sana mm. kwenye timu kwa sababu tunazungumzia kwamba unajua mpira wa miguu uh, na michezo tuseme michezo tu yote mm. kwa ujumla ile emotion ile hali ya pale uwanjani ni hali ya muhimu sana mm. tunazungumzia timu ya taifa tu mfano e, tulikuwa tuna project hapa nadhani wote tu watu tulikuwaepo tunashirikiana kuhamasisha watu waende uwanjani mm. utakumbuka na, baadhi ya mechi ya, of course mechi zote mechi ya, 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 ya kufuzwa tu ya makundi ile ya dhidi ya, ya, ya Burundi mm. ambayo tulicheza hapa utakumbuka ile dakika ya 20 mm. ilifika wakati fulani uwanja mzima ukasimama mm. ukaanza kushangilia Burundi muda wote ilibidi wote warudi nyuma waweze ku kuhendo ile pressure kwa sababu pressure ilikuwa ni ndani ya uwanja lakini nje uwanja ilifika wakati watu wakawa wamewasha tochi kwa hiyo ah. ile hali ya pale uwanjani yani ilikuwa ni ya kipekee kwa hiyo uh, ni shabiki kwenye michezo ni mtu muhimu sana naangalia mieleka inaonyeshwa kwenye channel ya, ya, ya MBC Action mm. kwenye kinyamuzi cha cha, cha Azam TV mm. niko na naangalia nani uh, Resomania leo asubuhi kabla sijaje ofisini Wame, wamecheza bila mashabiki mm. 
Yaani unajua yaani yaani unaona kabisa yaani hapana kama vile Lebron alisema wakati hii issue bado haijawa kubwa sana aliulizwa mnaweza mkacheza akasema tunacheza hapa kwa sababu ya hao Yeah, mashabiki. Yeah, mashabiki. So tutaendelea hapa. Unajua kuna sababu zilikuja hapa za kibiashara ambazo mm. zina push ili jambo kwenda. Yeah. Lakini msingi kabisa wa hiki kitu yeah. ni mashabiki. mashabiki. Mm. Sawa. So, uh, kwenye klabu ya Simba wana wanaye mkurugenzi ambaye ana na masuala ya wanachama Hashim Mbaga na kwenye simu tupata fursa ya kuzungumza naye. Pengine yeye yeah, atusaidie kwa mtazamo wake akiwa anazungumzia shabiki zaidi japokuwa uh, wanaingiliana na swala la wanachama ila mfumo rasmi unamtambua zaidi mwanachama ila wao pia wamekuja na mfumo mwingine wa kumtambua shabiki Hashim tusaidie kutufahamisha ni upi wajibu wa shabiki kwenye michezo wajibu wa, wa, wa mshabiki na mwanachama katika soka la mpira katika soka letu nchini Tanzania hmm. nimetofautiana lakini kama inafanana kwanza eh, kwa katimba mwanachama ana haki za kimsingi za, 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 za utawala wa club. Hmm. Lakini vitu vingine na utawala pamoja na umiliki wa club. Lakini vingine zote vinalingana mshabiki na mwanachama. Kwamba wana, wana haki kwanza kila mtu ana haki ya kushabikia, kuwa na passion na mpira wake na timu anayoipenda. Hmm. Lakini haki nyingine ni lazima kuitapot timu popote pale inapocheza. Tatu hmm. ni kwamba wanapaswa wao ndio wao wanaamsha hali ya wachezaji lakini kui brand klabu mm. tatu ni katika kuleta fair play katika michezo mm. lakini wajibu wao wanapaswa pia wawe ni chanzo cha mapato cha klabu mm. pia wanapaswa kuishabikia au kuweka mizania mm. katika mambo yote yanayohusu soka katika klabu yao kwa maana zile vurugu na nina nini haipati sote ya mchezo ndio ile tunaelewa mambo ya fair play mm. kuna, ki, ya, kuna kipi unadhani kipo kwa mashabiki wengi au wanachama wengi hawakifahamu kuhusiana na haki zao na wajibu wao na wengi wanasalia tu kwenye swala la kushangilia na kuzomea na hata aina ya mchango kuisaidia klabu yuko radhi akanue jezi feki au uh, bidhaa feki ya klabu kwa bei rahisi zaidi kuliko ile ya original ambayo itaingizia klabu yake mapato ya kwanza ni kwamba E, watu wengi wamjua mpira e, au ni washabiki wamejua mpira juu juu hawajui haki zao yaani wanasema watu wengine ni mpira wa WhatsApp hmm. lakini hawajui wajibu wa mshabiki kamili shabiki ni sehemu ya klabu shabiki ndio mtu mkubwa katika mpira ni katika modern football hmm. kwa unachopaswa kujua ni kwamba watu wengi wa Tanzania wengi wanapata mkumbo lakini unapomuuliza wewe Unaitangiaje klabu yako? Hmm. Anakwambia hawezi kujua zaidi ya kwamba yeye yeah, atukane kwenye WhatsApp afanye nini, lakini kumbe kuchangia klabu yake kwanza ni kui brand. Na kui brand kwanza ni kwenda uwanjani. Hmm. Katika branding za klabu siku hizi kitu cha kwanza ni stadium capacity. Hmm. Na ile inaletwa kulingana na washabiki wanavyo kuja uwanjani lakini pili mm. ni kutumia kama saidi simba sisi tumekuja katika dhana ya lifestyle kwamba mashabiki wetu wanatakiwa waweze kuichangia klabu kwa katika maisha yao ya kila siku bila kuumia mm. kwamba unanunua kitu fulani kupitia kadi yako unakwenda uwanjani kwa bei ile ile lakini wakati huo huo unakuwa umechangia klabu Yeah. Inawezekana kuna kiasi cha fedha ambacho mmekilenga kutoka kwa shabiki ambacho mwanzoni mlikuwa hamkipati labda kutokana na mfumo ambao mlikuwa mnatambua kuwatambua uh, ule mfumo ambao mlikuwa mmejiwekea wa kuwatambua zaidi wanachama kuliko shabiki wa kawaida. Ye, yeah, kwenye timba sasa hivi tunafanya washabiki wetu wawe ni wateja wa klabu. Kwanza waitambue wa, wa thamani yao kwenye klabu na pili unataka washabiki wa wote wawe wateja wa klabu kwa maana gani mm. kwamba tunataka kila mtu awe na kadi ya huduma mm. no na kitatu tunataka kwamba wao ndio wao walinzi wa, wa, wa mapato feki mm. 
Hmm. Yaani mapato yamewangwa nyuma. Kwa kutumia kadi ina maana kila mtu ataweza kwenda uwanjani au kufanya nini na kupata mapato direct. Hmm. Yawe ni chanzo kimoja kikuu cha club cha mapato. Shukran sana kwa mchango wako kwenye hilo. Hashimbaga umefafanua vizuri na umetueleza kwa nini mliamua kuja na mfumo huo kwa tambua uh, mashabiki. Huni mshike mshike viwanjani tutarejea. Na mtumerejea tukiwa tunaendelea na mada yetu leo hii. Haki na wajibu wa mshabiki kwenye michezo. Fatma Abdalla Chikawi ndio jina langu. Niko na uh, James Samuel pamoja na Jifti Macha lakini kwa wakati huu sasa tumeamua kukushibisha kwa elimu zaidi uh, kuzungumza na Masao Bwire. Huyu ni afisa habari wa Ruvu Shooting lakini kitaaluma yeye ni mwalimu. Pengine hatueleze maana halisi ya haki na wajibu. Karibu sana Masao Bwire. Haya mambo mawili watu wa wanayachanganya ama hawayaelewi kabisa. Mm. Kwa hiyo kila mmoja anafanya vile anavyoona inafaa. Mm. Kwa maana kwamba pengine mtu ajui haki ni nini na wajibu ni nini. Haki kwa namna ninavyofahamu mimi ndio. Nistahiki ambazo mtu anatakiwa zipate kwa uwalali. Ndio. Staiki zile anastahili azipate kwa uwalali. Lakini wajibu ni yale majukumu ambayo mtu anapaswa kuyafanya. Mm. Sasa nikianza pengine na majukumu kwa mshabiki. Mm. Mimi naona anayo majukumu hasa makubwa mawili. Yeah. Jukumu la kwanza mshabiki au mwanachama wa timu lazima ishangilie timu yake aipe nguvu pale inapokuwa inacheza na ndio sababu wakati fulani huwa tunahamasishana watu wajae uwanjani mm. watu mje kwa wingi kwa maana ni jukumu lako wewe mshabiki unayeipenda timu yako wewe mwanachama kwenda uwanjani kuishangilia timu yako kuipa nguvu ili wachezaji waweze kucheza kwa morali na hatimaye ushindi uweze kupatikana yeah. lakini jukumu la pili kwa maana ya wajibu kwa mtazamo wangu mm ni wewe mshabiki au mwanachama wa timu kuiongezea kipato timu yako kwa michango yako kwa wale wanachama kuna ada zile ambazo zimetolewa zime, zime, zime kikatiba sasa ushiriki kuhakikisha kwamba hayo unayafanya ili kuipa nguvu timu yako kifedha kiuchumi ili uweze kusonga mbele hayo ni kwa upande wa, wa, wa wajibu kama ambavyo mimi e, nimedhani na nadhani hata wengine wenye utashi kama mimi watakuwa wananifuata na kuniunga mkono yeah. lakini nikija kwenye kwenye haki sasa mm. haiki ambazo mtu anatakiwa zipate na hapa tukimzungumzia mshabiki ambazo anatakiwa zipate kwa uwalali kwanza shabiki au mwanachama wa timu ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa kuwa kiongozi. Mm. Sasa huko mengine hayo sijui umemaliza una elimu gani hayo 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 hizo ni taratibu ambazo wanaziweka eh, kutokana na namna wanavyoona wao. Yeah. Lakini ni haki ya shabiki mwanachama katika timu kuchagua au kuchaguliwa kuwa kiongozi. Mm. Lakini pia <clears throat> E, jambo jingine ambalo ambalo nadhani pia ni, 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 ni haki e, kwa 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 shabiki au mwanachama wa timu e, ana haki ya kushiriki vikao vikao vya timu inapokuwa katika e, shughuli hizo e, kwa maana ya kujadili e, mambo mbalimbali ili timu iweze ku, ku, kusonga mbele basi vile vikao vinavyoitishwa e, shabiki au mwanachama wa timu ana haki anayo haki ya kushiriki vikao hivyo aidha kwa mjibu wa katiba au taratibu waliojiwekea kama mashabiki ama wanachama lakini pia shabiki au mwanachama kwa mtazamo wangu anayo haki ya kuoji namna ya uendeshaji wa timu E, mapato na matumizi hiyo ni haki ya mshabiki kuoji ili ajue timu inaendeshwaje 
timu ina kipato kiasi gani imetumiaje hiyo 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 ni, 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 ni haki ya, ya, ya mshabiki lakini pia mshabiki anayo haki ya kutoa maoni mawazo ni namna ipi ambayo itafaa pengine anayoiona yeye ya kuiendesha timu yetu ili iweze kufikia mafanikio. Mimi dada hmm. na watanzania ambao wanalisikiliza kwa mtazamo wangu kwa sasa kwa sababu umenijafurisha, umenitoa kanisani ujue sasa hivi tuna corona, hmm. kwa hiyo lazima tuombe sana Mungu atutoe katika hili. Kwa hiyo mimi nahakikisha kila siku jioni masaa kama haya niwe kanisani Nimlilie Mungu, nimuombe Mungu atuondolee na kutuepusha mbali mm. e, na na na, na kadhia hii ya ugonjwa huu wa corona ambao umeonekana kutisha watu. Kwa nilikuwa kanisani umenijafurisha, nimetoka kwa heshima, mm. nikaja hapa nje kukusikiliza ili walau na mimi nitoe mchango wangu katika katika mada hiyo ambayo umesema mnaijadili. Shukran sana kwa elimu hiyo ambayo umetupa lakini utatui ya radhi leo hatutoweza kukuletea maoni kama ambavyo tunafanyaga lakini kwenye kurasa yetu umetandawa kijamii huko umetuandikia mengi sana na naomba nisome moja tu kwa heshima na kutambua thamani ya muda wenu uh, kupitia ukurasa wa Instagram wa Azam Sports 2 uh, Husseini Sadiki anasema kutoka chole mafia binafsi najiona nina haki ya kufahamu kila jambo lilopo na mipango ya klabu yangu lakini pia nina wajibu wa kuiunga mkono klabu ili iweze kusonga mbele kwa hali na mali. Yep, nimependa hicho alichosema. Yeah. Ana haki ya kujua, ana haki ya kuona na hivyo vitu vingine vyote. Lakini oh. wajibu wake ni ku support team kwa kununua zile merchandise mm. na kuenda viwanjani kushangilia. Hivyo ni vitu ambavyo vina vinawafanya vina na vinaonesha hiyo feedback inaonesha kabisa kuna watu wanaelewa. Yeah. Na hata vitu ambavyo tulikuwa tunavizungumza hapa. Mm ndomana unaona kuna wenzetu huko thamani hata ya jezi mfano timu ya taifa ya Spain La Loja jezi namba 12 imeachwa kwa 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 maana ya kwamba wanaamini yule ni mchezaji pia mm. wanapokuwa lakini mfano wake unatoka kwa mtu ambaye aliamua kujitoa na kusacrifice maisha yake kwa ajili ya mpira kwa vilabu vya Valencia na timu ya taifa ya Spain huyu anaitwa jina lake halisi lipo alistrika Hernandez kama hivi lakini Manoro El Bombo mm. ndio jina lake maarufu ana drum moja kubwa sana kwenye timu za taifa za za Spain amekuwa akionekana mm. anapiga toka mwaka 1979 yupo na timu mpaka 2010 alikosa mechi moja tu dhidi ya Paraguay mechi moja ametendea haki mm. ama na wajibu wake pia mm. kwa namna kama hivyo gift ni ngumu sana kuyatofautisha haya maneno kwa haraka haraka haki na wajibu kiasi cha kwamba yeah. kuna nadharia ya wakati mwingine shabiki anafanya mambo akihisi kwamba ni sehemu ya haki yake au ni sehemu ya wajibu wake kwa kifupi yeah. sana na sio tu kufanya mambo kwa kwa, kwa kinyume na, na maneno mm. lakini wengi wamekuwa wakitaka haki bila mm. kutimiza wajibu wao wow. yani wengi wamekuwa wakifail na hili ili liweze kufanya kazi lazima mm -hmm. yote yaende yeah, pamoja yeah. kwa sababu mashabiki ndio mtaji wa hizi klabu thamani ya klabu duniani kote inabebwa na wingi ama idadi kubwa ya mashabiki ambao inayo na namna gani wanatimiza wajibu wao mm. katika ku support club basi mimi niwashukuru sana uh, James pamoja na Gift kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kwenye mjadala wetu naitwa Fatma Abdalla Chikawe na tutakia usiku mwema